তো হ্যালো তো আজকে দেখ আমরা ওই ইয়ে করছি পাইথনের আমরা গত আগের দিন আগের ক্লাসটাতে যেটা আমরা করেছিলাম সেটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনগুলো সব সলভ টলভ করেছিলাম তো সেখানে বেসিক রুঙ্গি কুর্তা মেথড অয়লার মেথড মডিফায়ার অয়লার মেথড ওডি আইএনটি অনেক কিছু আমরা এ করেছি তো ক্লাস যেহেতু এখনও হচ্ছে না কবে থেকে হবে সেটা জানা যায় না এখন অবধি তো সেক্ষেত্রে আমাকে তো জিনিসটা করতেই হবে যতটা সম্ভব তাদেরকে সিলেবাসটা আমি ভাবো শেষ করে দিতে পারি কোনো অসুবিধা নেই যতটা মানে এবারে তোরা প্র্যাকটিসটা নিজের করবি আমাকে জানাবি সেই মতো করে যেটা নিজে নিজে কিছু আরও ইয়ে করবি ওর প্রবলেমগুলো করবি আরও কিছু অঙ্ক টঙ্ক আমি দেবোখন সেগুলো করবি তো যাই হোক আজকে আজকে জিনিসটা দেখি আমরা আজকে দেখ আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে একদম সিলেবাসের প্রথম দিকে যেগুলো মেনশন করা রয়েছে ইমপ্রপার ইন্ট্রিগাল গসিয়ান তারপরে ডেল্টা ফাংশন রিপ্রেজেন্টেশন গসিয়ান ইন্ট্রিগ্রাল এইগুলো করব মানে ইন্ট্রিগ্রেশনটাই করবো আগের দিন আমরা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনগুলো করেছি এবারে আমরা এই আজকের ক্লাসটাতে আমরা ইন্ট্রিগ্রালটা করবো ইন্ট্রিগ্রেশনগুলো করে ফেলবো তো প্রথমেই যে প্রোগ্রামটা আমরা দেখতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে ইম্প্রপার ইন্ট্রিগ্রাল তো ইম্প্রপার ইন্ট্রিগ্রাল বলতে কি বুঝি না ইম্প্রোপার ইন্ট্রিগ্রালটা হচ্ছে যে ইন্ট্রিগ্রাল উইথ লিমিট অফ ইনফিনিটি মানে আমরা আগে যে নিউমেরিক্যাল ইন্ট্রিগ্রেশনটা করেছি মানে সিমসন ইয়ে ইত্যাদি সেখানে দেখবি কি ছিল মানে ট্রাফিজয় ডাল সিমসন ওয়ান থার্ড এইটাতে যেটা ছিল সেগুলো সেটাতে ছিল হচ্ছে যে একটা লিমিট থেকে করতাম যে জিরো টু ওয়ান এক্স স্কোয়ার দিয়ে এরকম করতাম তো এটা লিমিট দেওয়া থাকতো দুই টু চার টু টু ফোর ইন্ট্রিগ্রেশন করবো মাঝখানে একশোটা পয়েন্টটা ভেঙে ফেলবো দিয়ে এটা সিমসন করে ফেলবো এইটাতে আমরা একটা ইনফিনিটি লিমিট অবধি করবো ইনফিনিটি লিমিটটা থাকলে এটাকে বলে ইম্প্রোপার ইন্ট্রিগাল সেটা ডাইরেক্টলি আমার নিউমেরিক্যাল মেথডসের ফান্ডা দিয়ে করলো মানে পাইথনের প্রোগ্রামিং দিয়ে যখন আমরা করবো সেটা ডাইরেক্টলি আমি সিমসন বা ইয়ে বসার করতে পারবো না ট্রাফিজেরাল বসাতে পারবো না কেন পারবো না মানে জিরো টু ইনফিনিটি অব দি লিমিটটাকে আমি তাহলে কতটা ভাগে ভাঙবো মানে বুঝতে পারছি যে ধরো আমি জিরো টু ইনফিনিটি অব দি লিমিট সেটাকে আমি কত ভাগে ভাঙতে পারি ম্যাথামেটিক্যাল স্পিডিং আমি এটাকে কোনোভাবেই যদি জিরো টু ইনফিনিটি লিমিটটাকে চার হাজারটা ভাগে ভেঙে ফেলো সেটা সম্ভব না তো সেই জন্য আমি এইটাকে কোয়াড্রেচার ফান্ডাতে করব এর থিওরি ভালো আমিও জানি না তো আপাতত কতটুকু মিনিমাম করতে হবে সেইটুকু তোদেরকে আমি আগে শিখিয়ে দিই যে কেসটা যেটা করব আমরা এখানে আমি প্রেজেন্টেশনে লিখে রেখেছি মানে ইন্ট্রিগ্রেশনটা যেটা করতে চাইছি সেটা হচ্ছে এইরকম তো দেখ এই যে ইম্প্রপার ইন্ট্রিগাল যেরকম আমরা করবো আমরা দুটো ফাংশন করছি বাকি তুই এরকম চাইলে অনেক রকম প্র্যাকটিস করে ফেলতে পারিস যে জিরো টু ইনফিনিটি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স বাই স্কোয়ার রুট অফ এক্স ডি এক্স এরকম একটা ইন্ট্রিগ্রেশন করা সম্ভব আবার জিরো মাইনাস ইনফিনিটি ইনফিনিটি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স এরকম একটা ইন্ট্রিগ্রেশন করে ফেলা সম্ভব তো যাই হোক তো এখানে আমি যদি দেখি যে আমরা নাম পি সাই পি ইয়ে করলাম ইম্পোর্ট করলাম কোয়াড জিনিসটা আমার লাগবে এই কোয়াডটা ইম্পোর্ট করতেই হবে যে সাই পি ইন্ট্রিগেট ইম্পোর্ট কোয়াড এটা করে ফেললাম এইবারে আমি এইটাকে করবো ফাংশনটা আমি দেখিয়ে দিয়েছি ইন্টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স বাই স্কোয়ার রুট অফ এক্স মানে প্রথম ফাংশনটা বেশ তো এইবারে আমি ন্যাচারালি এটাকে একটা ফাংশন লিখবো এটা তুই একবার ডিফাইন ফাংশন করতে পারিস বা সিম্পল ল্যামডা এক্স দিয়ে করতে পারিস এই জিনিসটা দুটোই শেখানো হয়েছে গত সেমিস্টারে তো যাই হোক এমনি তুই ডেফ একটা নতুন ফাংশন ডিফাইন করতে পারিস যেটা ই টু দি পাওয়ার এক্স বাই স্কোয়ার রুট অফ এক্স সেটা কোনো অসুবিধা না আর ডাইরেক্টলি তুই ল্যামডা দিয়েও করতে পারিস সেটাও কোনো সমস্যা না তো এটা আমরা ডিফাইন করলাম যে এই ফাংশনটা ডিফাইন করে দিলাম জাস্ট তারপরে আমি ইন্ট্রিগেশন করে দিলাম কোয়াড কোয়ার্ডে তিনটে আর্গুমেন্ট লাগে আমি জানি প্রথমে ফাংশনটা দিতে হয় যে ফাংশনটার উপরে ইন্ট্রিগেশন করবো কোয়াড গত সেমিস্টারই করিয়েছি মনে করে দেখবো আর এই জিরো থেকে ইনফিনিটি অব দিয়ে আমি লিমিটটা বসিয়ে দেবো দিয়ে প্রিন্ট আই করে দেবো দিয়ে প্রোগ্রাম চাই দেবো হ্যাঁ প্রোগ্রামে একটা সুন্দর যে রেজাল্টটা দেওয়া উচিত এই জিনিসটা এই আগেরগুলো ওইগুলো রেজাল্ট কিন্তু আমি করে করে দেখছি আমি একটু আগে দেখাবো সবই এটা নিয়ে চিন্তার কিছু কারণ নেই এটাকে বড় করতে পেরেছি গত ওই প্রোগ্রাম ইয়েটাতে যেটা পারিনি আমি গত ক্লাসটাতে যে এই আউটপুটটা ছোট দেখাচ্ছিল এখানটায় তা আউটপুটটায় দেখ আমি ইয়ে করে ফেলেছি যে ইন্টিগ্রেশনের এই হচ্ছে রেজাল্ট আর এই হচ্ছে এর তোমরা তোমরা জানো অবশ্যই যে দুটো কমা দিয়ে যে রেজাল্টটা দেয় প্রথমটা হচ্ছে ওর ইন্টিগ্রেশন করে যেটা দিলে আর তারপরে একটা হচ্ছে এর তো একইভাবে আমি আর একটা জিনিস ইন্টিগ্রেশন করে ফেলতে পারি কোনো অসুবিধা নেই সেখানে ওই একই জিনিস এটাতে শুধু ফাংশনটা আলাদা তো ওই যেটা করলাম এটাতে মাইনাস ইনফিনিট
তো ইন্টিগ্রেটিং টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইনফিনি টু ইনফিনিটি করব এখানেও আমি ল্যামডা এক্স দিয়ে ডিফাইন করেছি ফাংশনটাকে তুই চাইলে এমনি একটা সিম্পল রিটার্ন দিয়ে যে ফাংশনটা দেয় পরেরগুলোতে আমি রিটার্ন দিয়ে ফাংশন ইউজ করেছি সেইটাও কাজে লাগাতে পারি তো এক সমান আমি ডিফাইন করলাম এই ফাংশনটা যেটা ইন্টিগ্রেশন করবো এবারে কোয়াড এর লিমিটটা হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি টু ইনফিনিটি তাহলে আমি ইন্টিগ্রেশনের লিমিটটা দেবো মাইনাস এনফি ইনফিনিটি টু প্লাস এনফি ইনফিনিটি দিয়ে প্রিন্ট আই করে দেবো এটাতে রেজাল্ট দিই এটাতে রেজাল্টটা খুব একটা কিছু আলাদা নয় আগেরটার থেকে তুই ফাংশনটা চেঞ্জ করে করে আলাদা আলাদা করে ফেলবি তো মনে হচ্ছে যে একই রকম রেজাল্ট দিচ্ছেন জাস্ট নট লাইক দ্যাট ফাংশনটা চেঞ্জ করে দিই তোর আলাদা রেজাল্ট হবে তো ধর টু দি পার মাইনাস টু যদি করে টু টু যদি করে রেজাল্ট দেখো আলাদা হয়ে যাবে রেজাল্ট बक्तव्यूला माइनसिटीगेशन करो टू दिपर माइनस তাহলে তুমি এই রেজাল্টটা পাও মানে পাই বাই এ ই টু দি পাওয়ার ডি স্কোয়ার বাই ফোরে প্লাস সি এই রেজাল্টটা তুমি পাবে এই ইন্টিগ্রেশনটাকে তুমি হাতে করে বসে দেখতে পারো কিছু নয় এটাকে একটা পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হিসেবে মানে এটা লিখতে হবে সেই ইন্টিগ্রেশনটা তোমাদের অলরেডি নিশ্চয়ই কোনো না কোনো ভাবে অলরেডি তোমরা জানো যদি না জানো তাহলে আমাকে যোগাযোগ আমাকে বলবে যে আমি তখন ব্যাপারটা বলে দেবো আচ্ছা মূলত এই ভিডিওটা যদিও আমি আমার নিজের ক্লাসের স্টুডেন্টদের জন্যই বানাচ্ছি তাও ইউটিউবে দিয়েছি দেবো গত ভিডিওটা এবং যেহেতু আমি গত ভিডিওটা কিন্তু সরাসরি সবসময় আমি আমার তিনটে স্টুডেন্টকেই অ্যাড্রেস করেছি তো এটাও ইউটিউবে দেবো ফলে এটা হবে যে আরও স্টুডেন্টরা হয়তো এটা দেখছিস এই মুহূর্তে তো ইন এনি কেস এটা যদি এটা কি করে হলো সেটা ক্লাসে তোমাদের মাস্টারমশারিরা রয়েছেন তাও এটা ফোন করবো ইন্টারনেটে সার্চ করি গোসিয়ান ইন্টিগ্রেশন হাউ টু ইন্টিগ্রেট গোসিয়ান ফাংশন সার্চ করলেই পেয়ে যাবে সেটা খুব একটা সমস্যা কিছু হবে না তো আমার কাজ হচ্ছে আপাতত এই জিনিসটাকে ইন্টিগ্রেশন করে যে এটা হয় এটা থিওরিটিক্যালি আমি জানি ক্যালকুলেশন করে দেখে নিতে পারি সেটা আমি পাইথন প্রোগ্রামে কিভাবে আমি এপ্লাই করব মানে অ্যাপ্লিকেশনটা এটা এই জিনিসটাই যে এটা হচ্ছে সেটা পাইথন কিভাবে দেখাবো সেইটা দেখাচ্ছি তো দেখো তো গশিয়ান ইন্টিগ্রেশন ফাংশন এরকম করে লেখা রয়েছে যে এটা একটা ফাংশন এরকম লিখবো এবিসিটা বলা থাকবে তো আমি নাম পি সাই পি করলাম ওয়ার্ড তো আমার লাগবেই যাই হোক এই প্রোগ্রামটাতে লিন অ্যানালগ লাগবে না যেটা কাটি এটা এগুলো শুধু শুধু রয়ে গেছে আমি কমন কারণ লিন অ্যানালগ আমার এখানে তো ইয়ে লাগছে না শুধু কোয়াড্রেচার করলেই হবে তো এটা লাগছে না আর এটাও লাগছে না পাইপ লটটাও আমি ইউজ করছি না যাতে এটাও লাগছে না তো যাই হোক এটাতে আমি ফাংশন ডিফাইন করেছি এইভাবে ল্যামটা দিয়ে না করে জাস্ট রিটার্ন দিয়ে যে আমি একটা ফাংশন ডিফাইন করব তার চার এক্স এর ফাংশন এবিসি হচ্ছে কনস্ট্যান্স তো যাই হোক যেটা দেয়া থাকবে রিটার্ন দেবে সে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি মানে যেটা তোমাকে আমি দেখালাম এই জিনিসটা এই ফাংশনটা আমি যেটা আমি দেখিয়েছি এই ফাংশনটা আমি ওখানে ডিফাইন করলাম তো যাই হোক আমি এটাতে সুন্দর ইয়ে করতে পারবো এই মেথডটা আমি ইউজ করে যা এটা কি হলো কেসটা ড্রটা আসছে না কেন ट्राई कर তো বেশ এইবারে কি করব না কিছুই না আমি আমার এই ইন্টিগ্রেশনটিকে ইন্টিগ্রেশন করে ফেলবো এই গসিয়ান ফাংশনটিকে 
माइनस इनफिनिटी तू ये ये फंक्शन टा तो आज एक बार जब आपको मिंट इंप्रॉपर इंटरवल टा शिक्षण आगे टा पे तो माइनस ये ये फंक्शन टा जेटा कि ना मैं यहाँ पे डिफाइन करें चाहे जिससे भी और ये इटा डिफाइन करें चाहे ची और इटा ऐकन तो ये टा माइनस इनफिनिटी तेरे प्लस इनफिनिटी ऑफ � अरे एक्सेक्ट बोल रहा हूँ मैं यार एक ता वैरिएबल बोल रहा हूँ शिटा होच्छ जो वही वही भल्ल था अने एक्सेक्ट ये ता इंटीग्रेशन कोड भी होच्छ क्वाड ता दिए इजीनिश ता अर ये ता होच्छ जो एक्सेक्ट भल्ल था ये ता अरे ता वैरिएबल है मुझे आप ची ये जो np dot square np pi by a अने पुर्तोम जो अच्छा तो ये ले जाता है कौन हो भावे ये सुना था कौन सी था था इस वाला डब प्रॉब्लम हो गया जी सिलेक्ट हो गया जी वाला अभी ठीक ही है जी Yes, I have to pause for a definitive show of the key basic. Hmm, so that I will chill on to a jet a integration could see a quad function term on the day. See the hot set or a genius term. I mean, it's a magic core of the legit of each other. And a fun. Sorry. And a J. Dog that I'm the set of the text that for us. So a function to eat a cami quad the integration code. अरे ये जे ये भालू था ये भारी ये बेल्टा क्या हमने एक्सेक्ट दे वो दिया सही टा कंपेयर कर दो उस तरह रजिस तो दैट ये खंडा ये जे क्वाडर मध्य ये जिन्स टा भरा रहे थे इतने मने वो ही फंक्शन टा भरा रहे थे एक टा सेटल इंटीग्रेशन कर चुके अरे एक्सेक्टर मध्य अमी ये भालू टा भारी रो डिफाइन क इन मुद्दे ही तू दी पार बी स्क्वायर बाई फोर है प्लस थी उठा के इन मुद्दे ले खा रहे हो ये तुम्हीं टाके तुम्हीं न्यूमेरिकल इंटीग्रल का आर एक्सेक्ट टा ये दुटो ये कोड दे बे से दुटो मटा मुटे शोमान भलू दे बे से टाइ तुम्हाँ के पुरी क्या जिगेश कोड दे जे तुम्हीं एक टागोशियन फंक्शन � तो तले ये क्या होते हैं तुम्हारे एक्सेक्ट जैसे कि तुम्हें डायरेक्ट वैरिएबल आकरे कैलकुलेशन कर दे और ये तके इंटीग्रेशन करे कैलकुलेशन कर दे शायद ये मैं कोल ना ये तो जस्ट एक्सेक्ट टा कैलकुलेट कर दे वो बी आ ए बी सी ए वैल्यू लो जेतु जाने सही टैक्टर रिजल्� एरोड़ एर मुद्दे ही पोर्चे एक्जेक्टली तो इनपुट दिखा मैंने सही थे देखो आठ नंबर पर एक ही है तो ये रख पाया जाए तो ये होच्छ तो मानो मेडिकल इंट्रीगा और ये होच्छ एक्जेक्ट इंट्रीगा तो आपके बोलते बारे विद्रोह मुद्दे पाठ्य कोटा की तो मिथरी विद्रोह भी उपकूल दिए पाठ्य कोटा देखी ही दे एक पॉडेट पढ़ता होते हैं जो ये जो डेल्टा फंक्शन तो पहले मैं ये बोली डेल्टा फंक्शन की की बुस्तु तुम लोग जानो जो भी ना जानो ताहले ये एक तरफ सामान्य डेल्टा फंक्शन ये डेल्टा को थे के पोर्बो से डेल्टा शब्द के शाओ जो चीज़ जो गिफ्ट से ये तो ना मैं इस बोली चर चैप्टर जो वन ता तो जो भी हमार वही कोता तो हमारे को काज लगे तो एक हंड्रेड के तो फाइन पोरने डेल्टा फंक्शन का डिफिनेशन होता है तो हम अपने जी कहलिए शेटा होता है जो ये एक ता एक ता मन एक ता फंक्शन जितना एक पीकेर मोतो देखता है एक ता छुचुलो जीनिशन मोतो पुरे उतर जाए पुरे जीनिश्टा फिजिक्स्टा कम अने एक अथवा तर माने होते हैं डेल्टा फंक्शन माने वही पीक टा जेटा वही पीक टा ही एक रही फंक्शन इज एट ए एक समान ही माने एक समान ए ते वही डेल्टा फंक्शन टा रोए 
তার সঙ্গে এফ এর সাথে যে কোনো ফাংশন গুণ করব ইন্টিগ্রেশন করব সেটা দেবে এফ এ মানে ওই ফাংশনটা ভ্যালু যে ফাংশনটা এটার সঙ্গে গুণ করে ইন্টিগ্রেট করে ফাংশনটার ভ্যালু এট পয়েন্ট এ সেটা দেবে যেখানে ইন্টিগ্রেশনটা অবশ্যই এই যে এ যে পয়েন্টটা এই এ পয়েন্টটা এক্স ওয়ান এক্স টু মানে ইন্টিগ্রেশন যে লিমিটটা সেই লিমিটটা এই এ পয়েন্টটাকে ইনক্লুড করে রাখতে হবে আর কি মানে এক্স ওয়ান আর এক্স টুটা এর পিছনে একটা এর ডান দিকে পার করে আর একটা বেশ তো যাই হোক তো এই ডেল্টা ফাংশনের গল্প এইখানটায় আমরা একটা গসিয়ান রিপ্রেজেন্টেশন অব ডেল্টা ফাংশন তো ডেল্টা ফাংশনের অনেক রকম রিপ্রেজেন্টেশন হয় তার মধ্যে গসিয়ান একটা আরও তিন চারটা অ্যালজেবলিক রিপ্রেজেন্টেশন ট্রিগোনামেট্রিক রিপ্রেজেন্টেশন অনেক রকম হয় মানে এই যে ডেল্টা ফাংশনটা বাস্তবে এটা ঠিক কীরকম এই যে ফিক সাইন করে উঠে গেল সাইন করে নেমে গেল ওইটা কেমনি দেখতে হবে এক্সাক্টলি ম্যাথামেটিক্যালি অ্যানালিটিক্যাল ফর্ম এর কোনো পার্টিকুলার অ্যানালিটিক্যাল ফর্ম নয় নেই তো এইটাকে আমরা অনেক রকম দু রকম তিন রকম বিভিন্ন রকমের ভাবে আমরা লেখার চেষ্টা করি মূল এই প্রপার্টিটাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে মানে বেসিক ব্যাপারটা হচ্ছে যে ডেল্টা ফাংশনের কোনো অ্যানালিটিক্যাল ফর্ম নেই আমরা ট্রাই করব বিভিন্ন রকম অ্যানালিটিক্যাল ফর্ম যাকে দিয়ে এইটা স্যাটিসফাই করা যায় এরকম গোটাচারে ফর্ম পাওয়া যায় আমরা সেই জন্য গসিয়ান রিপ্রেজেন্টেশনটা এখন আলোচনা করবো ট্রিগোনামেট্রিক এবং অ্যালজেব্রিক রিপ্রেজেন্টেশনও রয়েছে তো বেশ তো এইবার যেখানে আমি গসিয়ান রিপ্রেজেন্টেশন অফ ডেল্টা ফাংশন সেটা এরকম যে সিগমাটা খুব ছোট লিমিট সিগমা টেন্স টু জিরো ওয়ান বাই রুট ওভার অফ টু বাই সিগমা স্কোয়ার এক্সপোনেন্সিয়াল মানে ইটু দি পাওয়ার এর উপরে মাইনাস এক্স মাইনাস নিউ স্কোয়ার বাই টু সিগমা স্কোয়ার এই যে জিনিসটা এইটা হচ্ছে ডেল্টা এক্স মাইনাস নিউ এর একটা রিপ্রেজেন্টেশন হুইচ মিন দ্য ফিক মানে দ্য ডেল্টা ফাংশন ইজ অ্যাট এক্স ওমান নিউ মানে এক্স ওমান নিউ তে এই ডেল্টা ফাংশনটি রয়েছে সেইটার একটা রিপ্রেজেন্টেশন আমি এরকম গসিয়ান কনসিডার করতে পারি এবং শুধু কনসিডার করবো না এটা যে এই জিনিসটি এই ডেফিনেশনটা ফলো করছে সেটা তো তোমাকে প্রমাণ করতে হবে এটাই মূল বক্তব্য যে লেটস টেক দিস রিপ্রেজেন্টেশন অ্যান্ড প্রুভ যে এই রিপ্রেজেন্টেশনটা এই জিনিসটিকে ফলো করে মানে এই ডেফিনেশনটাকে ফলো করে এবং তুমি নিশ্চয়ই জানো যে এটাকে শুধু ইয়ে করলে শুধু ইন্ট্রিগেশন করলে আচ্ছা পরের পাতায় এই ফান্ডাটা আছে মানে শুধু ইন্ট্রিগেশন করলে ও এক ওয়ান এটা পরের পাতাটাই আসছে মানে এই জিনিসটা তো সবসময় ঠিক যে লেটস চেক লেটস চেক দিস অ্যান্ড লেটস চেক মানে এটার মধ্যে লিখতেও পারি সবসময় মানে তুমি সেটা দেখতে পাবে লেটস চেক যে এক্স মাইনাস নিউ এইটা যদি ডি এক্স এক্স ওয়ান এক্স টু এটা ওয়ান হয় কি না ভাইরাস এক্স ওয়ান এক্স নিউটার মধ্যে লেটস চেক যে এইটা হচ্ছে কি না পরের তো আমরা প্রথমেই আগে ফাংশনটাকে ডিফাইন করে দিই কোন ফাংশনটা ডিফাইন করতে হবে আমাকে আমাকে এই ফাংশনটা ডিফাইন করতে হবে তো যাই হোক এই ফাংশনটাকে মানে ঠিক কায়দা করে সুন্দর করে ডিফাইন করবো আমি এই ফাংশনটাকে তো টু পাই সিগমা স্কোয়ার এক্স দুই পার এটা লিখবো এটা জাস্ট লেখা টুকুই যা মানে এটা ওয়ান বাই এরকম লিখে ফেললাম ভালো করে মিলি মিলি দেখবি যে সিগমাটাকে বাইরে সিগমা স্কোয়ারের স্কোয়ার রুটের ভিতরে সিগমা স্কোয়ার ছিল সিগমাটাকে বাইরে বের করে নিয়েছি স্কোয়ারটার মধ্যে টু পাইটাকে ঢুকিয়ে দিয়েছি যে এই পার্টটা শেষ হয়ে গেল এটার সঙ্গে গুণ করেছি ই টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস নিউ স্কোয়ার বাই টু সিগমা স্কোয়ার মানে ঠিক যেটা তোমাকে করতে বলা হয়েছিল এক্স মাইনাস নিউ স্কোয়ার বাই টু সিগমা স্কোয়ার ফাংশনটাকে লিখে ফেলা এটা একটা কাজ তারপরে জাস্ট ইন্টিগ্রেশন করে দাও তারপরে এটাকে ইন্টিগ্রেশন করে নাও যে ডেল্টা ফাংশনটাকে জাস্ট ইন্টিগ্রেশন করবো যে ইন্টিগ্রেটিং দ্য ডেল্টা ফাংশন এবং আমি এখানে আই সমান ওয়ান পাওয়ার কথা ইন্টিগ্রেশনটা তো এটা কোয়াড করে দেবো এ ফাংশনটার মধ্যে ভরে দেবো মাইনাস ইনফিরিয়র প্লাস ইনফিরিয়ারিটি ইনফিনিটি ইন্টিগ্রেশন করে দিলাম পরে আমি লিমিটটা কাছে আস্তে ছোট করে দেখাবো আরও মোর রিগোর আসতে এটা ঠিক আছে এটা ওয়ান দিয়ে দেবে তো দেখো চালিয়ে দিলাম আমি এটা নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশন ইজ ওয়ান পয়েন্ট এটা উইথ এরর এরকম তো এটা দিয়ে দেবে কোনো অসুবিধা নেই প্রথম কথা হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি ইনফিনিটি আমার ইন্টিগ্রেশনটা করা দরকার 
আমার মিউটা যেখানটায় আছে ডেল্টা ফাংশন আর পিকটা যেখানটায় আছে সেইটা একটুখানি করলেই হবে আর সিগমাটাকে ছোট করা দরকার সিগমাটাকে ছোট খুব ছোট করে ফেললে ও ম্যাথমেটিক্যালি ও জিনিসটা কতগুলো পয়েন্ট নেবে এই কোয়াড এটা বুঝতে পারবে না দেখো এখন অবধি কোয়াডকে আমি কিন্তু বলে দিচ্ছি না যে আমি ইনফিনিটি ইনফিনিটি বলে দিচ্ছি ও নিজের মতো করে নেমারিক্যালি ক্যালকুলেট করে নিচ্ছে যখন জিনিসটা আরো মোর রিগোরাস করতে হবে তখন কিন্তু ওকে একটা মেশ বলে দেওয়াটাই সুবিধাজনক কারণ ডেল্টা ফাংশনটা তখন আরো শার্প হবে আরো মুখের দিকে উঠবে তো এটা ম্যাথমেটিক্যাল ব্যাখ্যা করাই যায় খুব মাস্টারমশাই দেখা যায় পরে যদি তোমাদের ক্লাসটা খুলে আর কি মানে খুলবে যদি পরীক্ষার আগে নিশ্চয়ই খুলবে তখন এই ব্যাখ্যাগুলো আরও রিগোরাসলি চাইলে জানতেই পারবি যারা ভালো ছেলেরা আদারওয়াইজ আপাতত যতটুকু মিনিমাম জানতে হয় সেটুকু তো আপাতত জান তো যাই হোক আমরা এর পরের পয়েন্টটাতে আমরা ডেল্টা পঞ্চাশ মানে দ্যাটস টেক ডেল্টা অ্যাট ফিফটি এই ইন্টিগ্রেশনটা করব তো এখানে আমি কি পরিবর্তন করছি আমি প্রোগ্রামটাতে একই প্রোগ্রাম কিন্তু মূল প্রোগ্রামে সিগমাটাকে লোয়ার করে ফেলছি সিগমা ছোট করে ফেলেছি একই প্রোগ্রাম ডেল্টা ফাংশনটাকে নিচ্ছি অ্যাট এক্সো মান পঞ্চাশে তো এই যে ডেল্টা ফাংশনটা আমি নিজের মতো করে কিছু অ্যাস করতে পারি কোনখানটা এই যে ইন্টিগ্রেশনটা করব এক্সট্রা ডেল্টাটা জিরোতে থাকার দরকার নেই যে কোনো জায়গায় ডেল্টা করবো আমি সেই ডেল্টা কভার করে ইন্টিগ্রেশন করবো মানে ডেল্টা ফাংশনটা যে কোনো জায়গাতেই থাকতে পারে নিউ যা খুশি হতে পারে আমি যে মিউটের একটু বান দিক থেকে একটু ডান দিক অবধি ইন্টিগ্রেশন করে ওয়ান দেখাতে পারতে হবে এটা হচ্ছে মেন ফান্ডা তো দেখি তো ধরো এক্সো মান পঞ্চাশে আমাকে আমি একটা ডেল্টা ফাংশন নেব তাহলে আমি এখানে কি করব আমি এখানে ইন্টিগ্রেশনটা করব সিগমা বেসিক্যালি স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স এই সিগমা জিনিসটাকে বলে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন তো ঠিক আছে সেটা আমার এখন বক্তব্যের বিষয় না সিগমা আমার এখানে একটা খুব ছোট নাম্বার খুব স্মল নাম্বার তো যাই হোক তো এখানে মিউ এর মিউটা সমান পঞ্চাশ নিউ মানে একশো মান পঞ্চাশ মানে মিউ সমান পঞ্চাশ এখানে সেই কথাটা আবার বারবার ভুলে যাবি যেন মানে মানে মিউ সমান পঞ্চাশ আমার এখানে তো এনিওয়েজ তো আমি এই মিউ থেকে আর সিগমা সমান আমি এখানে এবং সিগমা সমান আমি এখানে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান নিয়েছি আমার প্রোগ্রামটাতে তুমি অন্যান্য তোমাকে পরীক্ষা হলে যা খুশি অন্যান্য অন্য প্রোগ্রামও দেওয়া যায় তুমি দিতে পারো তুমি দেখো এখানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান নিয়েছি মিউটাস পঞ্চাশ নিয়েছি তো এই পঞ্চাশ আর জিরো পয়েন্ট ওয়ানে আমি এখানে দিয়েছি ফাংশনটাকে আমি ইন্টিগ্রেশন করবো মিউ থেকে মাইনাস ফাইভ সিগমা মানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ বা দিক থেকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ উপর অবধি মানে ইফেক্টিভলি আমি ইন্টিগ্রেশনটা করছি এই যে আমি এখানটায় দেখিয়েছি যে এই পঞ্চাশ থেকে ফাইভ সিগমা বাঁ দিকে পঞ্চাশ থেকে ফাইভ সিগমা ডান দিকে মানে ফাইভ সিগমা পয়েন্ট জিরো ফাইভ মানে পঞ্চাশ মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মানে ফর্টি নাইন পয়েন্ট নাইন ফাইভ থেকে ফিফটি পয়েন্ট জিরো ফাইভ অবধি আমি এই এই লিমিটটুকুর মধ্যে ইন্টিগ্রেশন করছি ম্যাথমেটিক্যালি আমার এই ডেল্টা ফাংশনটা ওইটুকুর মধ্যে মানে ডেল্টা ফাংশনের বাঁ দিক থেকে ডান দিক অবধি একটুখানি ইন্টিগ্রেশন করছি তো যাই হোক তো এই এইটাতে যাতে প্রোগ্রামটা ঠিকঠাক করে চলে মানে খুব অল্প খুব সামান্য ছোট্ট জায়গার মধ্যে ইন্টিগ্রেশন তো তার জন্য আমি দেখো আমি এখানে করছি যে আমার এখানে একটা অ্যারে অফ এক হাজার পয়েন্টস বানাবো যে ওই মাই নিউ মাইনাস ফাইভ সিগমা থেকে নিউ প্লাস ফাইভ সিগমার এই লিমিট অব দি আমি এক হাজার খানা পয়েন্টের একটা অ্যারে বানিয়ে নেবো যে এই এক্সপিরিয়েন্স স্পেস নিউ মাইনাস ফাইভ সিগমা থেকে নিউ প্লাস ফাইভ সিগমা অবধি আমি এক হাজার লিখলাম এটা তোমরা আগে শিখেছো আমি শিখিয়েছি যে এই অবধি আমি একটা অ্যারে বানাবো যাতে এক হাজার খানা পয়েন্ট তৈরি করে মানে এমনি করে আর কি মাইনে এখান থেকে এই দিক অবধি এক হাজার খানা ও পয়েন্ট তৈরি করেছে বেশ এবারে আমি ডেল্টা ফাংশনটা ডিফাইন করলাম একইভাবে মানে আমার আগের প্রোগ্রামটাতে যা ছিল এই যে এই ডেফ এফেক্স ওটাই আমার রিপ্রেজেন্টেশন ওটাতে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না মানে এই যে রিপ্রেজেন্টেশনটা কিন্তু মানে হ্যাঁ এই যে রিপ্রেজেন্টেশনটা এইটাতে কিন্তু কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না এটা ওটাই রয়েছে সিগমার ভ্যালুটা ছোট করছে মিউটাকে নিজের ইচ্ছা মতো যে কোনো জায়গায় বসাচ্ছে এটা হচ্ছে মূল গল্প আর আগেরটা থেকে আগেরটা ম্যানেজ মিটার ইনফিনিটি ট্রেন ইন্টিগ্রেশন করে দিয়েছিলাম কোনো অসুবিধা হয়নি এইটা এইবারে প্রপারলি রিগোর্ড আসলে ডিফারেন্ট ফর্মটা করতে গেলে মানে এটা খুব ডেটা ফাংশন রিপ্রেজেন্ট নিতে গেলে তোমাকে এই কায়দাটা করতে হবে যে মিউ থেকে একটুখানি বাঁ দিক থেকে একটুখানি ডান দিক অবধি সেটা ধরলে আমি ফাইভ সিগমা ফাইভ সিগমা নিলাম টেন সিগমা টেন সিগমাও নিতে পারো কোনো ইস্যু সেইটা করে তুমি এক হাজার খানা পয়েন্ট জেনারেট করবো তো এক হাজার খানা পয়েন্ট জেনারেট যেই করে ফেলেছি এইবারে আমি কোয়াড করে দেবো ইন্টিগ্রেশন করে দেবো ডেল্টা ফাংশনটাকে ইন্টিগ্রেশন করছি আমি নিউ মাইনাস ফাইভ সিগমা থেকে নিউ প্লাস ফাইভ সিগমা অব দি ইন্টিগ্রাল শুড বি ওয়ান নিউমেনিক্যাল ইন
দেখতে কি রকম হলো সেটার জন্য তোমার এই প্লটটিকে করা হয়েছে তাও তোমাকে করতে বলতে পারে তো তুমি দেখো এটা যদি আমি চালাই ওর ইন্টিগ্রালটা এরকম ওয়ানের একদম ওয়ানের কাছাকাছি আসছে একদম টেন টু দি পাওয়ার ওয়ান টু দি পাওয়ার টেন টেন অর্ডারের এর এবং এই ফাংশনটা দেখতে এই রেঞ্জটার মধ্যে খুব সুন্দর রেঞ্জটা ফাংশন যেরকম মানে গসিয়ান ফাংশনটা সুন্দর প্লটটা দিয়ে দিয়েছে এটাকে ইন্টিগ্রেশন করিয়ে ওয়ান দিয়েছে মানে মূল ফান্ডাটা হচ্ছে যে এই পঞ্চাশেই পিকটা রয়েছে যে যেখানটায় পিক সেখানটাতে ইন্টিগ্রেশন তার পিক থেকে একটু বা দিক থেকে একটু দাম দিক আমি এখানে ফাইভ সিগমা ফাইভ সিগমা করেছি তুই টেন সিগমা টেন সিগমা করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই এক্ষুনি দেখিয়ে দিচ্ছি আর ইন্টিগ্রালটা ওই নিউটা পঞ্চাশ ওই ইউটার মধ্যে অ্যাকোমোডেট করে নিচ্ছে এটার মধ্যে তো নিউটার রয়েছে পঞ্চাশ এই পিকটা আসবে আর এই এক হাজারখানা পয়েন্টের একটা অ্যারে বানিয়ে ওকে ওই কোয়াড্রেচারে ইন্টিগ্রেশন করতে বলছে আবার তুমি ইউটিউবের মধ্যে ইন্টিগ্রেশন করো তাহলে ও ইন্টিগ্রেশনটা ভুল করবে না তুমি বলতে পারো যে স্যার এটাকে আমি টেন সিগমা করতাম তাহলে কি হতো পাঁচের জায়গায় তুমি দশের মধ্যে করবে কোনো অসুবিধা তো নেই টেন সিগমা অব দিসে একটা অ্যারে বানাবে বানাবে তাদের টেন সিগমার মধ্যে অ্যারে বানিয়ে আমি টেন সিগমাতে আমি ইন্টিগ্রেশন করাবো তাতেও কোনো অসুবিধা নেই একটু মানিক থাকে একটু দাম দিক অব দি ইন্টিগ্রেশন করা দিয়ে তুমি দেখো এরপরে ইন্টিগ্রেশন করলাম এরপরেও আগের টাতে দিয়েছিল এই আট নম্বর ঘরে একটু সামান্য পার্থক্য হয়েছে ওদের আলো ভালো চলে এসছে এই জিনিসটা আরও তাড়াতাড়ি নেমে গেছে আর কি মানে ফিফটি পয়েন্ট নাইন সিক্স থেকে ফিফটি পয়েন্টের উপর ওর মধ্যে বেশ তুমি দেখতে হচ্ছে অনেকটা সার্চ করে নেমে গেছে এখানটাতেই নেমে যায় আর কি নাইন সেভেন ফাইভ মানে ফাইভ সিগমাতেই সুন্দর নেমে যায় ও আর কি খুব ভালোভাবেই এগুলো গসিয়ান ফাংশনের বিষয়বস্তু তুমি টেন সিগমার মধ্যে দিলে সে তো বিরাট নেমে জিরোর কাছাকাছি হয়েই যাবে তো যাই হোক তো মোটামুটি এক্সপেরিয়েন্স ফাইভ সিগমার অব্দি সুন্দর ভ্যালু দেয় ওকে আর বেশি ঘাটিয়ে লাভ নেই ও ফাইভ অব্দি সুন্দর ভ্যালু দেয় আগে দেখে নিয়েছি আর পরবর্তীকালে তোমরা যখন এইসব গ্যাসোয়ান ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে পড়াশোনা করবে তখন দেখবে এগুলো সুন্দর হয়ে যাবে তো আমরা আমাদের পুরনো কলেজে ফেরত গেলাম ফাইভ সিগমা অব্দি করলাম পরীক্ষা হলে তোমাকে যা কিছু বলে দিতে পারে যে এইটুকুর মধ্যে এইটুকু বা কিছুই না বলে দিতে পারে যে তুমি একটা এক সময় পঞ্চাশ একটা গসিয়ান ফাংশন মানে একটা ডেল্টা ফাংশনের রিপ্রেজেন্টেশন নিয়ে সেটাকে ইন্টিগ্রেশন করে প্রুভ করে দেখাও যে সেটা ওয়ান দিচ্ছে তখন তুমি কিন্তু একটু সাবধানে করবে আর খুবই সোজা ফান্ডা এক সমান ওই এইটাকে ঠিক করে লিখতে পারলেই হচ্ছে ফাংশনটাকে এটা কোয়াড দিয়ে ইন্টিগ্রেশন করবি ইয়ে করবি ইউনিটটাকে নিউ থেকে একটুখানি বা দিক থেকে একটুখানি ডান দিক অব্দি সেটা সিগমার ইউনিটেই নিবি আর ওইটুকুর মধ্যে ওটাকে ভাগ করে ফেলবি যে ইউনিটটা নিচ্ছিস এই তো হচ্ছে সোজা গল্প প্লট করতে চাইলে প্লট দেখিয়ে দিবি কোনো জিনিসটা এমন কিছু কঠিন নয় কোনো জিনিসেই কঠিন নয় একটুখানি জিনিসটা একবার বুঝে গেলে এই বোঝার জন্য একটুখানি সময় দিতে হবে সেই সময়টুকু হচ্ছে যে দেরি না যা আজে বাজে করে সময় নষ্ট সারা দিন রাত হোয়াটসঅ্যাপ করে বেড়াচ্ছে ফেসবুক করে বেড়াচ্ছে এখন তো লকডাউনের সময় ভয় রয়েছে মায়ের সঙ্গে ঝড়া করছে বাবার সঙ্গে লড়াই করছে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারছিস না বলে হেভি বিরক্ত হচ্ছিস আর ঘরে বসে বসে হোয়াটসঅ্যাপ নিয়ে ফোন নিয়ে কুটকুট করছে ফোন জিনিসটাকে বেশি ব্যবহার করেন আমি একদম পছন্দ করি ফোন জিনিসটা কি ইয়ে করতে হবে বেশি ব্যবহার করা চলবে না প্রয়োজনটুকু নাও স্মার্টফোনের কিছু সুবিধা রয়েছে সেইটুকু নাও অসুবিধা জিনিস হলো এত সময় নষ্ট করা চলবে চলবে তো যাই হোক তো আমরা এবার ফাইনালি যে এটা করতে চলেছি সেইটা হচ্ছে যে ভেরিফাই করবো মানে এইটা তো ইন্টিগ্রেশন করে ভেরিফাই করে দিলাম যে একশো মান এটা ওয়ান দিয়ে দিল ইন্টিগ্রেশন করে ভেরিফাই করা হয়ে গেল এইবারে ফাইনালি আমি এই জিনিসটিকে ভেরিফাই করবো যে আমরা যে রিপ্রেজেন্টেশনটা নিচ্ছি সেই রিপ্রেজেন্টেশনটা এই রেজাল্টটাও দেয় কি না কেন ডেল্টা ফাংশনের এটাই ছিল কিন্তু বেসিক ডেফিনেশন যে এক্স ওয়ান টু শুধু ওই ডেল্টা ফাংশন টুকু ইন্টিগ্রেশন করে ওয়ান দিয়ে দিচ্ছে সেটা তো খুব ভালো কথা এটা তো দিচ্ছেই আমি দেখে নিয়েছি এবার এইটাও ফাইনালি দিচ্ছে কি না যে ডেল্টা এক্স মাইনাস এ এফ এক্স ডি এক্স এইটা ফাইনালি এক্স ওয়ান টু এক্স টু দিচ্ছে কি না এফ এ সেইটে চেক করতে হবে তো সেইটে চেক করে ফেলি আচ্ছা সিলেবাসে লাস্ট আর একটা জিনিস রয়েছে কনভলিউশন অফ টু গসিয়ান ইজ গসিয়ান সেটা পরের আরেকটা ভিডিওতে আমি দেখিয়ে দেবো আজকে আর সেটা হয়নি এখন আমার পড়া তো যাই হোক তো এইটাতে ভেরিফাই করবো মানে এই লাস্ট প্রোগ্রামটাতে আমি কি করতে চাইছি আমি এই ডেফিনেশনটাকে ভেরিফাই করতে চাইছি প্রপারলি যে এক্স ওয়ান টু এক্স টু ডেল্টা এক্স মাইনাস এ এফ এক্স ডি এক্স এটা এফ অ্যাট এ এটা হয় কি না তো এটা ভেরিফাই করবো মানে আমি এক্স এর জায়গায় ওটা মিউ লিখছি মানে এ এর জায়গায় একটা মিউ লিখছি আর কিছু না মানে জাস্ট এ ইজ রিপ্লেস বাই মিউ যেহেতু আমি মিউ ভ
এবং আরেকটা ফাংশন ডিফাইন করব সেটা হচ্ছে যে এই এফ এক্স এর সঙ্গে ডেল্টা এক্স গুণ করে দিয়ে আমি আরেকটা ফাংশন ডিফাইন করব জাস্ট এটাকে ইন্টিগ্রেশন করে দেব কোয়াড দিয়ে বাস ইন্টিগ্রেট দিস ইউজিং কোয়াড তাহলেই আমার কাজ শেষ এবং সেটা ওই রেজাল্টটাই দেয় কিনা সেটা দেখি না বাস অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট তো আমার ইনিশিয়ালাইজেশনটা কি রকম সিগমা লো নিউ সমান পঞ্চাশই রেখেছি যেহেতু আগে তাকে চেঞ্জ করতে কতক্ষণ নিউ সমান পঞ্চাশ রাখলাম ধর দিয়ে এবারে আগের প্রোগ্রামটা এখানে কপি রয়েছে যে এই গল্পটা আমি আগেই বুঝিয়ে দিয়েছি দাদা যে এক হাজারটা পয়েন্টে ভাগ করে নিচ্ছি ফাইভ সিগমা টু প্লাস ফাইভ সিগমা অব্দি এটা সেই লাইনটা আমি এইখানে এটাকে ডিফাইন করে ফেললাম ডেল্টা ফাংশনটাকে আগেরটাতে ঠিক যেমন করেছিলাম এইবারে একটা ফাংশন নিলাম এফ এক্স সেটা তোমাকে পরীক্ষায় দেওয়া থাকবে পরীক্ষায় দেওয়া থাকবে সেটা এ ধরলাম যে আমি এখানে ডিফাইন করলাম যে এটা এক্স মানে আমার এই এটাতে যে এফ এক্স মানে এক্স আমি ডিফাইন করলাম তো এক্স স্কোয়ার এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ হোয়াট এভার পরীক্ষাতে যাই দেওয়া থাকবে এটা করেছি একটু সরি হ্যাঁ এবারে মাল্টিপেল বলে আমি আর একটা এখানে তুমি যা খুশি নাম দিতে পারো মাল্টিপেল এক্স বলে আমি আর একটা ফাংশন ডিফাইন করলাম সেটা কিনা এই ডেল্টা এক্সটা আর এফ এক্সটা গুণ করে দিচ্ছে মানে এই যে ডেল্টা ফাংশনটা আমি ডিফাইন করেছি এই ফাংশনটা আর এই যে এক্স এই ফাংশনটা গুণ করে দিচ্ছে গুণ তো আমাকে করতেই হবে তাই না কারণ আমাকে তো এইটার ইন্টিগ্রেশন করতে হবে ডেল্টা এক্স ইন্টু এফ এক্স তাহলে ডেল্টা এক্স আর এফ এক্স গুণ করে ফেলি আমি তাহলে ওই লাস্টে ফাইনালে গিয়ে আমি ওটাকে গুণ করে নিয়েছি বেশ এইবারে আমি ইয়ে করলাম ইন্টিগ্রেট করবো কি করে না এই মাল্টিপেলটার ইন্টিগ্রেশন করবো তিন নম্বর ফাংশনটা কিন্তু হ্যাঁ এই যে মাল্টিপেল এইটাকে এইটাই হচ্ছে তোমার মাল্টিপেল ফাংশন আমি এইটাকেই মাল্টিপেল বলেছি তো ওইটাকে আমি ইন্টিগ্রেশন করব কোয়াড মাল্টিপেল নিউ মাইনাস ফাইভ সিগমা থেকে নিউ প্লাস ফাইভ সিগমা তো কি পাওয়া যাওয়ার কথা বাবা পাওয়া যাওয়ার কথা হচ্ছে যে আমার তাহলে এফ অ্যাট এফ এক্স যেটা ডিফাইন করছি দিস অ্যাট ফিফটি বিকজ আওয়ার ডেল্টা ফাংশন ইজ অ্যাট ফিফটি তাই তো ডেল্টা ফাংশনটা এটা কোথায় রয়েছে আমার কোন জায়গায় রয়েছে যে নিউটা দিয়ে যেটা যেটা নিউ ডিফাইন করবো সেইখানে রয়েছে সিগমা ছোট জিরো পয়েন্ট ওয়ান এফ রয়েছে সিগমা ছোট কোনো অসুবিধা নেই তাই নিউ যে পঞ্চাশ পরীক্ষাটা তোমাকে বলবে এক্সো মান পাঁচে এক্সো মান মাইনাস পাঁচে একশো মান সাতে ডেল্টা ফাংশন কি নাও তোমার সে তেমনি 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 নিউটা বলতে যাবে যেখানে 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 ডেল্টা ফাংশন করতে পারবে সেখানে 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 তোমার নিউটি হবে বেশ তো তাহলে এখানে আমি সুন্দর করে ফেলবো যে ভালো কথা এখানে পরীক্ষার ডিপেন্ড করবে যেখানে কত কোন জায়গাটা ডেল্টা ফাংশনটা দেবে তো যাই হোক তো এইখানে আমার ইন্টিগ্রেশন করে ফেললাম কি পাবো না কি পাওয়ার কথা না যেটা পাওয়ার কথা সেটা হচ্ছে এফ অ্যাট নিউ মানে কোন জায় ডেল্টা ফাংশনটা যে জায়গায় সেই জায়গায় ভ্যালুটা কত হবে ওই ফাংশনটা সেটা তোমার পাওয়ার কথা তো সেটা সুন্দর তুমি পেয়ে যাওয়ার কথা তাহলে এখানে তোমার ফাংশনটা হচ্ছে এক্স তাহলে তোমাকে পঞ্চাশ মানে নিউ সমান যে পঞ্চাশ সেই পঞ্চাশ ভ্যালুটা তাহলে এফ অ্যাট ফিফটি কত এফ অ্যাট ফিফটি হচ্ছে যে আমি কিছু প্লট শেখাচ্ছি এখানে যে এখানে প্রোগ্রাম শেষ এবারে তোমার কথা বৃক্ষ বলে প্লট করো কি কি প্লট করবো আমি আমি ডেল্টা ফাংশনটা রিপ্রেজেন্টেশনটা প্লট করব যেটা আমি অলরেডি আগের প্রোগ্রামটাতে করেছি এটাই আমার ডেল্টা ফাংশন রিপ্রেজেন্টেশন এরকমই দেবে আমি জানি সেটা তবু একবার প্লট করব এফ এক্সটা প্লট করব ফাংশনটা তারপরে এই যে মাল্টিপেল বলে যে জিনিসটা সেইটি প্লট করব এই তিনটে জিনিস প্লট করব তো এটা ওয়াই সমান ডেল্টা এক্স জেড সমান এক্স বি সমান মাল্টিপেল এক্স এটাকে প্লট করব তিনটে জিনিসই এক্স ওয়াই প্লট করব এক্স জেড প্লট করব এক্স পি প্লট করব এবং এদের প্রত্যেকের একটা করে লেভেল দিয়ে দেবো এটা ডেল্টা ফাংশনটা এটা তোমার দেখতে বুঝতে পারো এটা এফ এক্সটা এটা এফ ইন্টু ডেল্টা ফাংশনটা এটা তোমাকে এখানে একটা ইন্টু দিয়ে দিই এফ ইন্টু ডেল্টা ফাংশনটা এই যে আর এই যে প্লট লিজেন ডেলোসি বেস্ট এটা কিছু না এটা ওই আইডেন্টিফাই করবে আগের প্রোগ্রামটাতেও ছিল যে এই তিনটে লেভেল আলাদা আলাদা করে কোন তিনটে আলাদা আলাদা রং দেবে তো কে কোনটা রং সেটা আমি দেখিয়ে দেবে আর এক্স লেভেলটাকে আমি এক্স দিলাম এটা ডেল্টা ভেরিফাই পিন জি বলে আমি এটাকে সেভ করলাম তো এটাকে আমি যদি চালিয়ে দিই এই দেখো ইন্ট্রিগালশন যেটা পাওয়ার কথা পঞ্চাশের কাছাকাছি সেটাই তুমি পেয়েছ আর এই একখানা প্লট ও তোমাকে জেনারেট করে দিয়েছে যেখানে ডেল্টা এফ এক্স এফ এক্স ডেল্টা এক্স এই সব কিছুই আলাদা আলাদা করে দেখিয়ে দিয়েছে 
এইটা হচ্ছে মাল্টিপল এটা এফ এক্স ইন্টু ডেল্টা এক্স আগে হবে এটাই তো বাড়বে ডেল্টা ফাংশনটা সাইন করে পিক দেবে এফ এক্সটা গুণ হবে সাইন করে বাড়বে আলটিমেটলি ইন্টিগ্রেশনটা করেও কিন্তু ওই এটাই দেবে তোমার ওই এফ এর ভ্যালু ফাংশনটার ভ্যালুটা কোন জায়গায় সেটাই দেবে তো এফ এর ভ্যালুটা পঞ্চাশ ও পঞ্চাশই দেবে তো পঞ্চাশে জিনিসটা রইল কোনো অসুবিধা নেই তুমি যদি আর এইখানে একটা এক্স আর একটা হচ্ছে তোমার ওই ইয়েটা ডেল্টা ফাংশনটা তো উনি গোলাপিটা হচ্ছে এফ এক্স আর ডেল্টা ফাংশনটা হচ্ছে উনিটা তো এনিওয়েজ তুমি যদি পঞ্চাশের জায়গায় তুমি যদি ধরো দশে চাও ফাংশনটা ধরো তোমাকে বললো এটা দশ সমান দশে নিতে হবে তাহলে ডেল্টা ফাংশনটা আমি দশে নিচ্ছি কোনো অসুবিধা নেই বাকি সবই এটাকে আমি চেঞ্জ করে দিলাম সে রিটার্ন এটা দিল যে দশে স্কোয়ার করে দিল তাহলে এফ এক্স সমান হচ্ছে এক্স স্কোয়ার তাহলে এফ এট দশ একশো स्ट्रक्चर যদি তোমাকে বলি যে এইবারে আমি যেটা করলাম যে ডেল্টা নিলাম এক্স মাইনাস টেন এইটাকে ডেল্টা ইজ আর টেন আর এফ এক্স নিলাম আমি সিক্স স্কোয়ার তাহলে আমার ইন্টিগ্রেশনটা করব আমি দশ মাইনাস ফাইভ সিগমা সিগমা খুব ছোট একটা নাম্বার যেটা কি না ডেল্টা ফাংশনের রিপ্রেজেন্টেশনেই রয়েছে এইখান থেকে আমি যদি এক্স স্কোয়ার ইন্টু ডেল্টা এক্স মাইনাস টেন खुब सामान्य तो ठीक है छोटो এর মধ্যে তোমার এই ডেল্টা ফাংশনটি প্লট আছে এফ এক্স টি প্লট আছে আর ওই এফ ইন্টু ডেল্টা ফাংশনটিও প্লট আছে তাহলে হয়ে গেল তাহলে আজকের মতো যতটুকু আমি তোমাকে শেখাতে চেয়েছিলাম ওভারঅল আমি শিখে ফেললাম এরপরের দিন আমার শুধু এই এই পার্টটার মধ্যে শুধু কনভলিউশন অফ দুটো গসিয়ানকে গুণ করে আর একটা গসিয়ান হচ্ছে সেটা কনভলিউশন করে দিয়ে দেখিয়ে দেবো ওটা অল্প সামান্য একটুখানি লাগবে দিয়ে আমি ফুরিয়ারটাকে আগে করে দেবো ফুরিয়ারটা করার পরে বিডিই পড়ে থাকলো আমার খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে পয়লা বৈশাখের দিন খুব একটা আনন্দ করে লাফি লাফি করবি না করোনা চুপচাপ ঘরে বসে থাকবি কোথাও খুব প্রয়োজন না পড়লে বেরোবি না আর যা যা করতে বলছে বেরোই এক ঘর থেকে ঢুকে হাত ধুয়ে বাড়িতে ঢুকবি সব থেকে বেস্ট হচ্ছে বাইরে টাইরে গেলি প্রয়োজনে বাজার ফাজার করতে এসে একদম চান ফান করে সুন্দর সাবান টাবান দিয়ে ভালো করে চান ফান করে ফ্রেশ হয়ে তার পুরো পুরোনো জামা কাপড়টা কেচে টেচে নিয়ে একবারে বেরোবি কিছু মিনিমাম প্রিকোশন নিয়ে করে চলো বা আমাদের একটু সাবধানে থাকতে বলবে তাহলেই দেখা যাক তারপরে যা হবার তাই হবে খুব আতঙ্কে পড়াশোনা বন্ধ করে দেওয়ার কোনো কারণ নেই এভরি ক্রাইসিস এন অপরচুনিটি তো তুমি ঘরে বসে নিজে নিজে পড়াশোনা করো পড়াশোনা করে তৈরি করে নাও নিজেকে ঠিক আছে চলো আজকের মতো এখানে